సంవత్సరం ప్రారంభించిన తర్వాత పోరాటాలు ప్రారంభించే అన్న వారు ఉంటే చేతులు ఎత్తి హలు చెప్తారా మీరు నిజంగా సంవత్సరంలో ఏదో పోరాడుకుంటున్నారు నిజంగా ఏదో సాధించబోతున్నారు అనమాట ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో స్ట్రాంగ్ విచ్ మీన్స్ యువర్ డెడ్ తుఫాను లేకపోతే చచ్చిన స్థితితో లెక్క జీవితంలో పోరాటాలు ఉంటాయండి సమస్యలు ఉంటాయండి దిస్ దార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎంతో మంది ఎన్నో రకాల పోరాటాలు ఉన్నారు కానీ చాలా మందికి ఎలా ఉంటారంటే దేవుడు కనిపిస్తలేదండి తుఫాన్ ఉన్న దానికి సాదృశ్యం ఏంటంటే జీవితంలో ముందుకు వెళ్తున్నామని కానీ చాలా మంది తుఫాన్ లో వస్తే దేవుడు లేడు అనుకుంటారు ద ప్రెసెంట్ ఆఫ్ స్ట్రామ్ డజన్ మీన్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ రిమెంబర్ దాట్ తుఫాన్ ఉన్నంత మాత్రాన దేవుడు లేడని కాదు తుఫాన్ ఉన్నంత మాత్రాన దేవుడు విడిచిపెట్టాడని అర్థం కాదు తుఫాన్ లో ఎదుర్కొంటున్నంత మాత్రాన దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయాడని కాదు చాలా మంది అంటారు దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడండి దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టాడండి దేవుడు నన్ను వదిలేశాడండి లేదు 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 దేవుడు వదిలిపెట్టి ఉంటే ఈరోజు సజీవులు అక్కడ ఉంటాం మనం అవునా కాదా ఆయన మనల్ని ఇంకా విడిచిపెట్టలేదు కాబట్టి ఆయన కృప మన పట్ల ఇంకా అధికంగా ఉంది కాబట్టి ఆయన మనల్ని ఇంకును ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం సజీవులు అక్కడ ఉన్నాం నమ్మేవారు బిగ్గర గలీలు చెప్తామండి ఈరోజు చాలా మంది హెల్త్ స్ట్రామ్స్ శరీర సంబంధమైన అనారోగ్యంలో తుఫానుల్లో ఉన్నారు చాలా మంది మెంటల్ స్ట్రామ్స్ వీళ్ళన్న మాటలు వాళ్ళన్న మాటలు వీళ్ళు చేసిన పనులు వాళ్ళు చేసిన పనులు ఈ ఓడిపోయిన ఓటములు కలిగిన నష్టములు ఈ ఎమోషనల్ స్టామ్స్ మనుషుల్ని తినేస్తున్నాయి కొంతమంది బయటకు చూస్తున్నా బహిరంగంగా బలంగా ఉండొచ్చు మామూలుగా మంచిగా ఉండొచ్చు చక్కగా కనబడచ్చు కానీ మనసులో అయితే కలవరం 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 అన్సర్టనిటీ భయం 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 కొంతమంది అయితే ఆర్థికమైన సమస్యలు ఫినాన్షియల్ స్టామ్స్ ఆర్థికమైన పోరాటాలు అప్పులోడు గొడవ ఈ కష్టము ఆ కష్టము ఈ వేదన దానికి డబ్బులు కట్టాలి దీనికి డబ్బులు కట్టాలి ఈ బిల్లు కావాలి ఆ బిల్లు కావాలి అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నారు ఎంతో మందికి అయితే శారీరక ఆధ్యాత్మిక మానసిక చాలా మందికి ఏం తెలుసా అండి ఆత్మీయ తుఫానులు వీరు ఎంతో పోరాటాలు ఉన్నవారు నేను చెప్పిన అన్ని తుఫాన్ల కన్నా ఈ తుఫాన్లు చాలా కష్టమైంది కారణం ఏంటి డబ్బులు లేకపోయినా మేనేజ్ చేయొచ్చు శరీరంలో బాగోకపోయినా మేనేజ్ చేయొచ్చు మనసులో కొంచెం నెమ్మది లేకపోయినా మాత్రం వేసి పడుకున్నా నిద్రపోవచ్చు కానీ ఆత్మలో పోరాటం ఉంటుంది చూడండి కొంతమంది దురాత్మల ద్వారా పట్టి పీడించబడేవారు దురాత్మల ద్వారా వేధించబడేవారు చేతబడి శక్తుల ప్రభావము దేవుడు లేని అంధకారము ఎంతమంది అలాంటి తుఫానులు ఉన్నారండి కొంతమంది దేవుని బిడ్డలే అంటారు కానీ పేరుకు క్రైస్తవులే అంటారు కానీ వారి జీవితంలో చూస్తూ ఉంటే అంధకారంలో వేధించబడుతూ ఉన్నారు వేధించబడాలని దేవుడు ఆశపడతలేదండి ప్రతి వేదన స్థితిలో పరిస్థితుల్లో దేవుడు తోడుండి మనకు విడుదల ఇచ్చి ముందుకు నడిపిస్తాడని ఆశపడుతున్నాడు వాగ్దానం చేశాడండి ఈరోజు మీరు ఎటువంటి తుఫాన్లు ఉన్నా కూడా మీ తుఫాన్ నుండి మీరు బయటకు పడాలంటే ముఖ్యమైన ఈ విషయాలు కొన్ని గమనించాలండి ఈరోజు మొదటిగా మీకు చెప్పదలుచుకుంటున్నాను సమస్యల్లో పోరాటాల్లో ఇక్కట్లు ఉన్నానన్న మీరు మీరు నిజముగా దేవుని రక్తం ద్వారా కడగబడిన వారైతే ఆయన రక్తం ద్వారా విమోచించబడిన వారైతే వెలపెట్టి కొనబడిన వారు అయితే లేకపోతే నేను ఇప్పుడే దేవుని తెలుసుకుంటున్నాను నేను ఇంకా రక్షణ పొందలేదు అన్నవారైతే నేను దేవుని నమ్ముతున్నాను అన్న రకం ఉన్నా కూడా చాలండి ఆ విశ్వాసం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గాడ్ పులింగ్ యూ గాడ్ అట్రాక్టింగ్ యూ నేను ఆకర్షించుకుని ఎవరు నా ఎదుగు రారంట దేవుడు అన్నాడు అయితే మొదటిగా ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే తుఫాన్లు ఉన్నప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని ఇంకనూ ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు అనేది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి ఈ రోజు మీరు తుఫాన్లు ఉన్నా కష్టములు ఉన్నా ఆపది పరిస్థితులు ఉన్నా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రాంతంలో ఉన్న ఆపత్కాల సమయంలో నీవు నాకు మొరపెట్టు నేను నీకేమిస్తానో గట్టిగా చెప్పండి ఉత్తరం ఇస్తాను అంటే మొరపెట్టు ఉత్తరం ఇస్తా మొరపెట్టుకుని ఉత్తరం అవును కానీ ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఉత్తరం ఇస్తానంటున్నాడు మన జీవితంలో మనం మొదటిగా తెలుసుకోవాలి దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ అన్న వెంటనే చాలా మందికి యేసు ప్రభు ప్రేమ ఈరోజు యేసు ప్రభు ప్రేమను గురించి మాట్లాడతాను ముందుగా తండ్రి ప్రేమను గురించి మాట్లాడాలండి ఇఫ్ యూ నెవర్ రియలైజ్ ద లవ్ ఆఫ్ ఫాదర్ యూ కెన్ నెవర్ రియలైజ్ ద లవ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రేమ తెలుసు అనేవారు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ తండ్రి ప్రేమ మీరు గుర్తెరిగితే ఆయన ప్రేమ క్రీస్తు నీకు మీకు బలిగా ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఆయన సొత్తుగా చేసుకుంది ఎక్కడ యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక 
మూడు అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన ఒకసారి చదువుదామండి మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మనకి ఎట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించినో చూడు ఎవరు అనుగ్రహించారంట తండ్రి మనకి ఎట్టి ప్రేమను అనుగ్రహించారో చూడడి దేని కొరకంట దేవుని పిల్లలుగా మారే అవకాశం ఇచ్చాడని గోవాన్ మనము దేవుని పిల్లలమే మనము దేవుని పిల్లలమే ఈ హేతువు చేత లోకము మనలను ఎరగదు ఈ హేతు చేత లోకము మనల్ని ఎరుగదు ఏలేనగా అది ఆయనను ఎరగలేదు అంటే తండ్రిని ఎరగలేదు కాబట్టి లోకం లోకం మనల్ని ఎరగదంట ఈ రోజు లోకం మిమ్మల్ని చేతకని వారిగా ఓటముగా ఏదో మీడియోకర్ గా చూస్తుందేమో గాని మన పరలోక రాజ్య వారసులు అనేది మర్చిపోకూడదండి మన తండ్రి ప్రేమని మనం అనుభవిస్తున్నాం అనేది మర్చిపోకూడదండి ఇక్కడ ఎంతమంది నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నారు నా తండ్రి పరమ తండ్రి నా పరమ దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని నేను గుర్తెరుగుతున్నా అంటున్నాడు థ్యాంక్ యూ లాడ్ అని గట్టిగా రావండి ఆయనకే ఆ ప్రేమకి ఏమైనా యోగత ఉందా మనకి యోగ్యుల ఎవరన్నా నేను ఇది చేశాను కాబట్టి నువ్వు తండ్రి నువ్వు నన్ను ప్రేమించాల్సిందే అని చెప్పగలిగిన స్థానం ఉందా మనకి లేదు ఆయన మనల్ని పిల్లలుగా చేసుకోవాలనే ప్రేమ అంత ఎవరండి పాపులు మండి దౌర్భాగ్యములండి ఏ నీతి మంచితనం లేని వారు మండి ఆయన మనల్ని పిల్లలుగా చేసుకోవాలండి మీ పిల్లలుగా ఎవరిని చేసుకోవాలని ఆశపడతారండి ఎవరిని చేసుకోవాలని ఆశపడతారు ఎలాంటి వారు మీ పిల్లలకు ఉండాలని ఆశపడుతున్నారు చాలామందికి పిల్లలు వారు ఉన్న పిల్లల్నే ప్రేమించరు ఒరే నువ్వు ఎక్కడి నుండి రా పుట్టావు నువ్వు అంటారు కొంతమంది పిల్లలు లేని వారికి వేచి ఉండి వేచి ఉండి వేచి ఉండి ఎక్కడికన్నా పిల్లల్ని అడాప్ట్ చేసుకుందాం అనుకునేది అబ్బాయి ఎలా తెరిచి వస్తారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఎందుకని ఆ బిడ్డను చూస్తున్నారు ఆ బిడ్డ స్వభావం ఏంటి ఇదే ఇతర దేశాలంతా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారంట ఆ బిడ్డకి ఎలాంటి సైకాట్రీ ఉంది మనస్సు ఎలాగుంది స్థిమితం ఎలాగుంది బ్రెయిన్ ల ఫంక్షనాలిటీ ఎలాగుంది ఇవన్నీ చూసుకుని ఆ బిడ్డ నేను మేనేజ్ చేయగలను నేను చెప్పినట్టు ఆ బిడ్డ ఉంటాడంటే ఆ బిడ్డను తీసుకుంటాం అలాంటి వారిని చూసేటప్పుడు చాలా బాధపడతానండి వారికి స్లేవరీకి బానిసలను కొనే వారికి తేడా లేదు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు బానిసలను కొనాలన్నా కూడా ఎలా చేస్తారు తెలుసా ఈ బానిస నా మాట వింటాడా అనే పరీక్ష ఉంటుంది సంతలు బానిసలు నమ్ముతూ ఉంటారు కొనుక్కునే యజమాని వెళ్ళి చూస్తాడనమాట ఎలాగా ఫస్ట్ తిడతాడంట తిట్లన్నీ తిడతా ఉంటే నోరు మూసుకునే బానిస ఉంటే ఆ సర్లే రౌండ్ వన్ క్వాలిఫై అయ్యాడు తిట్టే మాట కానీ మొహంలో ఎక్కడ తేడాలు అన్నాడు అనుకో ఈడు పనికిరాడు ఏం తిట్టినా మౌనంగా ఉంటే నెక్స్ట్ కొడతారంట కొట్టినా కూడా మౌనంగా ఉంటే సరే లేకపోతే ఎదురించారు ఒకే అన్నారు అనుకో పనికిరాడు అలాగా తిట్టినా కొట్టినా కూడా మౌనంగా ఉన్నారంట బట్టలు చింపేస్తారంట చింపేసినా కూడా మౌనంగా ఉన్నారు అనుకో నేను అవమానపరిచినా సిగ్గుపరిచినా కూడా మౌనంగా పడి ఉంటారు అనే క్వాలిఫికేషన్ ఇవన్నీ అయిన తర్వాత కటిక శిక్ష కట్టిన శిక్ష పెట్టిన తర్వాత నచ్చితే కొనుక్కుంటారంట వారికి అడాప్షన్లో ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా ఎన్ని సరిగా ఉన్నాయా ఎన్ని చూసి చేసుకున్న వారికి ఏమైనా తేడా ఉందా లేదు నేను చెప్పినట్టు ఉండే రకమైతే నేను పెంచుకుంటా కానీ మనుషుడు బుద్ధి ఎప్పుడన్నా చెప్పినట్టు చేసే రకమా అండి అసలు మనుషుడు బుద్ధి ఎప్పుడన్నా చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తాడా అండి మనుషుడు బుద్ధే చేయద్దన్నదే చేస్తాడు అవును కదా అదే అపోస్తులైన పౌలు చెప్తాడు కొన్ని వారాల ముందు మనం ధ్యానించాం ఏడో అధ్యాయం ఈ రోమిల్ ఏడు ఏమిని చేయవలసింది చేయలేకపోతున్నాను చేయకూడదు చేస్తున్నాను చేద్దాం అనుకునేది చేయలేకపోతున్నాను నేను ఏది చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను అదే చేస్తున్నాను ఈ దౌర్భాగ్య జీవితం నుండి ఈ దేహం నుండి ఎవరు నన్ను విడిపిస్తారు ఈరోజు మనుషుడు మేము వి ఎక్స్పెక్ట్ అదర్స్ టు బి పర్ఫెక్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మిటీస్ మనలో ఎన్నో లోపాలు ఉంటాయి మనలో ఎన్నో బలహీనలు ఉంటాయి కానీ మన ఇతరులు వచ్చి సంతోషంగా ఉండాలి వారిని మనం చెప్పినట్టు చేయాలి కరెక్ట్గా ఉండాలని చూస్తాం ఈరోజు ఎన్నో కుటుంబాల్లో కూడా సమస్యలు ఇక్కడే భార్య భర్తల మధ్య సమస్యలు ఇక్కడే భర్త ఏమో భర్త ఏమో భార్య చెప్పినట్టు వినాలని లోబడాలని ఆశపడతాడు భార్య ఏమో భర్త ప్రేమించాలి ప్రేమతో పాటు క్రియల రూపంగా ఆమె అనుకున్నట్టుగా ప్రేమించాలని ఆశపడుతుంది ఈ రెండు జరగదు జరుగుతుందా ఈరోజు చాలా మంది బయటికి ఓ పర్ఫెక్ట్ కపుల్ పర్ఫెక్ట్ కపుల్ పర్ఫెక్ట్ కపుల్ లోకల్లో కూడా సినిమా రంగంలో కూడా బోల్డ్ మీద పర్ఫెక్ట్ కపుల్ పర్ఫెక్ట్ ఏది ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ కపుల్ కనబడతలే ట్రెండ్ ఏంటి తెలుసా డివోర్స్ నచ్చల 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 ఈరోజు దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తాం చాలా కష్టం అండి 
అందుకని దేవుడు భార్య భర్తల గురించి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు దేవుని వాకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మా నీ భర్త మంచోడు కాదేమో నీ భర్త నువ్వు అనుకున్నట్టు చేయడేమో కానీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏం తెలుసా సంఘము క్రీస్తుకు లోబడే రీతిగా భార్య భర్తకు లోబడాలి అంటే భర్తను బట్టి కాదు కానీ అక్కడ ఉన్న క్రీస్తుకు సాదృశ్యాన్ని బట్టి అదే రీతిగా అయ్యా నువ్వు అనుకున్న రీతిగా భార్య నీకు లోబడదేమో భార్య నిన్ను ప్రేమించదేమో నువ్వు చేయొద్దనదే చేస్తుందేమో కానీ ఏంటి తెలుసా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి దాన్ని జీవిస్తాం బట్టి ఆమెను ప్రేమిస్తాం కాదు క్రీస్తు సంఘాన్ని ప్రేమించి ఎలాగ తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడో ఆ రీతిగా భర్త భార్యని ప్రేమించాలి అంటే ఈరోజు లోక టర్మ్స్ కనబడతలే సాదృశ్యం ఇస్ క్రైస్ట్ అండ్ ద చర్చ్ క్రీస్తు సంఘం సాదృశ్యం ఈరోజు వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్న చాలా కష్టమేనండి చాలామంది తుఫానులకు పోరాడాలని సమస్యలకి కారణం ఏంటంటే వాకు నిలబడదు స్వార్థం నిలబడుతుంది తుఫానులే కానీ ఎక్కడైతే నిజంగా దేవుని ప్రేమను మనం గుర్తెరగలుగుతామో తండ్రి నన్ను ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన బిడ్డగా నన్ను చేసుకున్నాడు ఈరోజు ఈ మాట మీ హృదయంలోకి వెళ్ళగలుగుతుందండి మీరు ఎలాంటి జీవితమైన ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా ఎలాంటి కష్టమైన ఎలాంటి వేదన అయినా ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన బిడ్డగా నన్ను చేసుకోవాలని ఆశపడ్డాడు కాబట్టి యేసు నీ లోకం నాకు అనుగ్రహించి నా విమోచన కొరకు ఆయన కార్యాన్ని జరిగించాడు నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్పుకోగలుగుతున్నారా దట్ ఇస్ నెంబర్ వన్ థింగ్ ఈరోజు ఎంతో మంది పోరాటంలో బయటికి తేలకపోతానికి నిరీక్షణ లేకపోతానికి కారణం ఏంటంటే నన్ను ఎవరు ప్రేమిస్తలేదు అన్న మనస్తత్వాన్ని బట్టి రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూస్తే దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని మనకు గుర్తెరిగి మనము ప్రతి స్పందనగా మనము దేవుని ప్రేమిస్తే దేవుని వాక్యం ఎలా చెప్తుంది చదవండి దేవుని ప్రేమించు వారికి దేవుని ప్రేమించు వారికి మనకి నెక్స్ట్ అన్ని బాగా ఇష్టం ఈ నెక్స్ట్ అన్ని బాగా తెలుసు దేవుడు నాకు ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అంటున్నావు కానీ ఫస్ట్ అది మనము దేవుని ప్రేమిస్తే మీరు దేవుని ప్రేమిస్తున్నారా డూ యూ లవ్ గాడ్ దట్ ఇస్ క్వశ్చన్ డూ యూ లవ్ గాడ్ ఎంతమంది నిజంగా దేవుని ప్రేమిస్తున్నారు దేవుడు హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడు మన చేతులు చూపించడం కూడా కూడా సార్ దేవుడు అంటే నాకు తెలుసు లేని ప్రేమ దేవుడు హృదయ రహస్యాలు ఎరిగిన దేవుడు అండి మనము దేవుని ప్రేమిస్తే దేవుని వాకి ఏం చెప్తుంది చూడండి అనగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై మేలు కలుగుటకై ఏం కలగాలంట ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుతున్నవని ఎరుగుదుము కుండి కాదు అనుకునే కాదు కొంచెమైతే పర్వాలేదు కాదు సమస్తము సమకూడి జరుగుతాయంట ఈరోజు మనం అంతా ఆశపడతాం దేవా నాకు అన్ని సమకూడి జరగాలయ్యా సమస్తము సమకూడి జరగాలంట దేవుడు అన్నాడు ప్రిన్సిపల్ ఇస్ దిస్ నన్ను ప్రేమిస్తే దేవుని ప్రేమించి వారికి సమస్తం సమకూడి జరుగుతాయి సో మొదటిగా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో తుఫాన్ నుండి ముందు నుండి బయటికి వెళ్ళాలంటే పోరాటంలో ముందుకు దాటిపోవాలంటే దేవుని ప్రేమను గుర్తెరగాలి దేవుని ప్రేమించాలి రెండోది ఏంటంటే దేవుని వాకులో ఉన్న శక్తి అండి దేవుని వాకులో ఉన్న శక్తి ఈరోజు చాలా మందికి దేవుని వాకు శక్తిని గ్రహించుకుంటలేదు వాక్యంలో బోల్డ్ చెప్తాము బోల్డ్ వింటాము బోల్డ్ మాట్లాడతాము ఇతరులకు చెప్పమంటే వాక్యం పైన వాక్యం కోట్ చేస్తాము కానీ మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎంత వాక్యము క్రియ జరిగిస్తుంది వాట్ వర్డ్ ఇస్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎంత వాకు ఫలాన్ని కనబరుస్తుందండి దేవుని వాకు శక్తి ఎంతో ఘనమైంది రోమిలికి రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన చూద్దామండి ఓర్పు వలనను లేఖనముల వలని ఆదరణ వలను మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై ఏంటంట ఓర్పు లేఖనముల ద్వారా కలిగే ఆదరణ చదవండి మనకు నిరీక్షణ కలుగుటకై పూర్వమందు రాయబడిన వన్నీయు మనకు బోధ కలుగు నిమిత్తము రాయబడి ఉన్నవి ఏంటంట పూర్వము రాయబడిన దేవుని వాకు ద స్క్రిప్చర్స్ ద లోగోస్ రాయబడిన వాకు మనలో ఏంటంటే ద ఎంకరేజ్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ ద పాస్ట్ వాజ్ రిటర్న్ టు టీచర్స్ ఫస్ట్లీ సో దట్ త్రూ ద ఎండ్యూరెన్స్ స్టార్ట్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ మొదటిగా బోధించబడాలి బోధించబడతంతో ఓర్పు కలుగుతుంది ఆ ఓర్పు కలుగుతున్న ద్వారా ద ఎంకరేజ్మెంట్ దే ప్రొవైడ్ వీ మైట్ హ్యావ్ హోప్ నిరీక్షణ కలుగుతానికి నిరీక్షణ కలుగుతా నెక్స్ట్ ఏంటి తెలుసా చెప్పండి నిరీక్షణ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమంటుంది చెప్పండి తెలీదా విశ్వాసం విశ్వాసం అంటే అర్థం ఏంటి నిరీక్షించుకున్న వాటి నిజ స్వరూపం సాదృశ్యం ఫెయిత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ హోప్ ఫర్ 
నిరీక్షణ ఆ నిరీక్షణ రావాలంటే దేవుని వాక్యం అంటే ఈరోజు చాలామంది సమస్యలు ఇంకా నా పని అయిపోయిందన్న పరిస్థితులు ఉన్నారు ఇంకా నాకు జరగదు అన్న పరిస్థితులు ఉన్నారు ఇంకా అయిపోయిందన్న పరిస్థితులు ఉన్నారు వారికి ఏం కావాలంటే దేవుని వాక్యం కావాలి ఈరోజు వాకు దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు మేబి యూ నీడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాకు మీరు నిరీక్షణ కలుగు చేస్తారంటే దేవుని వాకు మీకు నేర్పిస్తుంది నేర్పించింది మిమ్మల్ని బలపరుస్తుంది బలపరిచి దాని ద్వారా ఏం కలుగుతుంది అంటే నిరీక్షణ కలుగుతుంది నిరీక్షణ కలిగిన వారు విశ్వాసంతో నిలబడితే విశ్వాసాన్ని కనబరుస్తే అద్భుతం జరుగుతుందండి ఈరోజు చాలామంది దేవా నాకు అద్భుతం చేయవా నాకు ఈ విషయంలో ఒక ఆశ్చర్యం కలిగించవా నాకు ఈ వ్యాధిని స్వస్థపరచవా నాకు ఈ పలానా పలానా ఉద్యోగాన్ని అనుగ్రహించవా నాకు ఈ పలానా విషయంలో ఒక అద్భుతం ఒక క్రియ జరిగించవా ఈ సమస్య నుండి నన్ను విడిపించవా అని అడుగుతున్నారు బాగానే ఉంది విశ్వాసం ఉందా విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయట్లేదు కాబట్టి పొందుకుంటలేదు విశ్వాసం కావాలంటే దేన్ని బట్టి దేవుని వాక్యము అందుకని దేవుని వాక్యం ఇంకో చాట రాయబడుతుంది ఒకే వాడ్ వినటం వలన విశ్వాసం కలుగుని ఏం వినటం వలన దేవుని వాక్యము వినటం వలన విశ్వాసం కీర్తనలో నూట పంతొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది చదువుదామండి ఒకసారి వ్యసనము వలన నా ప్రాణము నీరైపోయిను నీ వాక్యము చేత నన్ను స్థిరపరచుము నీ వాక్యము చేత నన్ను స్థిరపరచుము ఎందుకంటే నన్ను స్థిరపరచేది నీ వాక్యమయ్యా నన్ను నిలబెట్టేది నీ వాక్యమయ్యా నన్ను బలపరచేది నీ వాక్యమయ్యా నీ వాక్యము 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 దేవుని వాక్యం వచ్చిందంటే దేవుడు అనుకున్న సమయంలో దేవుని వాకు కార్యాన్ని జరిగిస్తుంది అండి ఇఫ్ యూ ట్రూలీ బిలీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ టైమ్ కమ్స్ దర్డ్ విల్ ఫుల్ఫిల్ నాట్ ఇమీడియట్ లెస్ వర్డ్ ఇస్ గివెన్ దేవుడు చెప్పిన వెంటనే కార్యం జరుగుతాం కాదు ఆ సమయంలో కార్యం జరుగుతుంది దేవుడు సమస్తం కాలము సమయము తగినట్టుగా క్రియను జరిగిస్తాడు ఈరోజు మీ జీవితంలో ఇప్పటికే వాగ్దానం ఇచ్చాడేమో దేవుడు ఇప్పటికే మీరు వాగ్దానాన్ని పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నారేమో మీ వివాహ విషయంలో మీ ఏదో కుటుంబ విషయంలో ఏదో ఒక పని విషయంలో ఏదో ఒక వ్యాపార విషయంలో ఏదో ఒక లాభం విషయంలో లేకపోతే ఏదో ఒక విషయంలో దేవుడు మీద ఆధారపడుతున్నారేమో గర్భఫలం విషయంలో దేవుని వాటిని చక్కగా ఈ మాట ఉంటుంది అండి ఆది కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము రెండో వచ్చిన చదువుదామండి ఎట్లనగా దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలములో ఏంటంట దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పిన నిర్ణయ కాలములో షారా గర్భవతి అయి షారా గర్భవతి అయి అతని ముసలి తన మందు అతనికి కుమారుడిని కనేను ఎప్పుడు ముఖ్యం కాదు నిర్ణయ కాలం ముఖ్యం మనం అనుకునేటప్పుడు ముఖ్యం కాదు దేవుని నిర్ణయ కార్యం ముఖ్యము కాలము ముఖ్యము దేవ నీ నిర్ణయ కాలములో నా జీవితంలో సమస్తము సమకూర్చి జరిగించయ్యా అన్న వారు విగ్రగాలు చెప్తారా ఆయన నిర్ణయ కాలము హిస్ అపాయింటెడ్ టైం ఈరోజు చాలా మందికి మనకి ఎలా ఉంటుందండి అంటే టైం అయిపోతుందండి టైం అయిపోతుందండి టైం అయిపోతుందండి జీవితంలో సమయం దాటిపోతుందండి ఇంకా వివాహం అవుతలేదండి జీవితంలో సమయం దాటిపోతుంది ఇంకా గర్భపలం లేదండి జీవితంలో సమయం దాటిపోతుంది ఇంకా ఉద్యోగం వ్యాపారం ఏది స్థిరత్వం లేదు చదువుల స్థిరత్వం కలుగుతలేదండి నేను అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నానండి అబ్రహాంకి ఇందుకు దేవుడు ఆలస్యం చేశాడు ఎందుకు ఆలస్యం చేశాడండి అబ్రహాం తప్పుగా జీవించాడన్నా అబ్రహాం దేవుని చిత్రం దాటిపోయాడన్నా అబ్రహాం దేవుని మార్గం నుంచి దూరంగా పోయాడన్నా నో 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 it is god's appointed time it is appointed time you cannot question time of god aina samayanni eppudu prashninchalemandi kani aina maata istha maatram nischayamuga anni jariginchu vaadu namme evaru bigger galelu cheptama he will fulfill there is no doubt devunu akala anega saalu chustamandi hanna eppudaithe ya pravakta ఆయన ఏలి యాజకుడు ప్రధాన యాజకుడు చెప్తాడు ఇంకెళ్ళమ్మా అంటాడు ఆ రోజు నుండి దుఃఖాన్న విడిచిపెట్టిందంట ఏడుపుని విడిచిపెట్టిందంట ఈ రోజు మన జీవితంలో మనం అనుకున్నది మన ముందు రాలేదేమో కానీ బట్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ విల్ లివ్ పీస్ఫుల్ సమాధానంతో ఉంటారు ఈరోజు మనుషుడికి ఆతృత 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 దేవుడి ఆ తగిన సమయము కార్యాన్ని జరిగిస్తాడని నమ్మాలండి నమ్మాలి మీరు ఈ సమయంలో పోరాటాలు ఉండొచ్చు కష్టాలు ఉండొచ్చు పోరా నష్టాలు ఉండొచ్చు అండి కానీ దేవుణ్ణి అడగండి దేవా నా తోడుండయ్యా నీ ప్రేమను నాపం చేసుకుంటున్నాను ప్రభు దయచేసి అలాగే చివరికి అందరు లేచి నిలబడి ప్రార్థన చేసుకుని ముగించుకుందామండి ఈ ప్రార్థన సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేయాలని పెడుకుంటున్నాను స్వతంత్రతతో స్వేచ్ఛతో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి దేవా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని నమ్ముతున్నాను తండ్రి చేతులు ఎత్తి చెప్దాం ఆయనకి నీ ప్రేమ కొరకు వందనంలో తండ్రి థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ ఫర్ యువర్ లవ్ నీ ప్రేమ కొరకు వందనంలో ప్రభు నీ ప్రేమ కొరకు వందనములు ప్రభా భూమి ఆకాశము గతించిపోయినా నీ వాకు గతించిపోదు నువ్వు మారవు ప్రభా నువ్వు ఇంకా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తూనే ఉన్నావు అందుకనే ఇంకనూ అవకాశాలు ఇస్తున్నావు 
ఇంకును కృపణిస్తున్నావు ఇంకా జీవితాన్ని జీవింపజేస్తున్నావు ఇంకా బ్రతుకులో నిరీక్షణ ఇస్తున్నావు ఈరోజు నేను బ్రతుకుతున్నానంటే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అన్నా దేవా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అనే దేవా థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఫర్ యూ లవ్ ఆయనకు వందనాలు చెప్తామండి మొదటిగా ఆయనకు వందనాలు చెప్తామండి మనస్ఫూర్తిగా ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు అని మీరు గుర్తు ఎరుగుతా ఆయనకు మనస్ఫూర్తిగా వందనాలు చెప్పండి వందనంలయ్యా నీ ప్రేమ కొరకు వందనంలయ్యా నీ ప్రేమ ఎంతో గొప్పది తండ్రి నా శోధనలు నా పోరాటాలు నా తుఫాన్లు ఎంతన్నా అవ్వచ్చు శారీరక ఆర్థిక ఆత్మాత్మిక ఎటువంటి పోరాటాలు అవ్వచ్చయ్యా దేవా కానీ నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అన్న మాట చాలయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి తప్పిస్తావయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి మరణం నుండి నన్ను తప్పించావయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి నీ ప్రియ కుమారుని నాకు బలిగ ఇచ్చావయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి జీవిస్తానికి నిరీక్షణ ఆధారం ఉన్నావయ్యా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి ఈరోజు నీ ఆత్మని నా తోడిచ్చావు నా తోడిచ్చి నన్ను నడిపిస్తున్నావు నీకు వందరములయ్యా తండ్రి నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు నేను నమ్ముచున్నాను ప్రభు నేను నమ్ముచున్నాను తండ్రి ఏ యోగ్యత లేదు మంచి లేదు మేలు లేదు కానీ దేవా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావయ్యా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి నీ బిడ్డగా చేసుకున్నావయ్యా చేసుకుంటానికి ప్రతి కార్యాన్ని జరిగించావు నీ ప్రేమ గొప్పది ప్రభు అవునయ్య లోకానికి మేము ఎవరో ఎరగము ఎందుకంటే నిన్ను నువ్వు ఎవరో ఎరగరయ్యా కానీ దేవా నాకు నీ ప్రేమ తెలుసు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అని నేను నమ్ముతున్నాను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానయ్యా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి సమస్తము సమకూర్చి నీ చిత్తము తగినట్టుగా జరిగిస్తామని నమ్ముతున్నానయ్యా నీ వాక్లో శక్తి ఉందని నమ్ముతున్నానయ్యా భూమి ఆకాశం గతించిపోయిన నీ వాక్ గతించిపోదన్నావయ్యా దేవా నీ వాక్లో ఉన్న శక్తిని ప్రకటిస్తున్నానయ్యా నీ వాకు నాకు బోధిస్తుంది నీ వాకు నన్ను బలపరుస్తుంది నీ వాకు ద్వారా నాకు నిరీక్షణ కలుగుతుంది ప్రభు నాకు నిరీక్షణ దయచేయ నీ వాకు ద్వారా నిరీక్షణ దయచేయ అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరగకపోవచ్చు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా కనబడకపోవచ్చు కానీ దేవా నువ్వు మాటిస్తే తగిన సమయంలో తగిన కాలములో నీ కార్యాన్ని జరిగిస్తామని నమ్ముతున్నానయ్యా స్థిరమైన భక్తి యథార్థమైన ప్రార్థన నాకు దయచేయ నీకు అంగీకారమైన ప్రార్థన నాకు దయచేయ ఏ రీతిగా ప్రార్థన చేయాలని నాకు నేర్పించి ప్రభు నేను ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు నాకు మొరణం వినాలయ్యా నా మొరకి జవాబు అవ్వాలయ్యా నువ్వు నాకు ఉత్తరం అవ్వాలయ్యా నన్ను విడిపించాలి నా సమస్త భయాల నుండి నన్ను విడిపించాలి ప్రభు ఎవరు నా ప్రార్థన విను ప్రభు నీకు వినబడే ప్రార్థన నాకు దయచే ప్రభు నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిలో వినపడింది అనే ధైర్యం నిశ్చేత నాకు కలిగితే నాలో ఆనందం ఉంటదయ్యా ఆనందకరమైన జీవితాన్ని దయచ్చి సంతోషకరమైన జీవితాన్ని దయచ్చి ధైర్యంతో జీవించే జీవితాన్ని దయచ్చి ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో మీరు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబిస్తాడని నమ్మండి దేవునిలో ఆనందిస్తే అది మనకి శక్తి అండి ఫర్ ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ దేవుని ఎందు ఆనందించండి దేవుడు నాకు ఎందుకు తెలియజేస్తుంది మరలా చెప్పుచున్నాను దేవుని ఎందు ఆనందించండి rejoice in the lord again i say rejoice in the lord rejoice in the lord always anni samayamlo nannu pilichukuna devudu nannu yerparichukuna devudu naa jeevithana samasthamu melu ganamaina karyamlu jariginche devudu naa konnadu ani ninnu stutisthane untanayya neevu chaalayya neevu chaalu prabhu lord you are enough lord neevu chaalayya నువ్వు ఆశ్చర్యకరుడు అయ్యా విశ్వాసం కనబరిచిన ప్రతి చోట ఆశ్చర్యం కనబరిచే దేవుడు అయ్యా ఫర్ ఎవ్రీ యాక్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ యూ షో మెరుకల్ లాడ్ మా విశ్వాసం కలగాలంటే నీ వాకు ద్వారానే మాకు నిరీక్షణ వస్తుంది అయ్యా నీ వాకు ద్వారానే మాకు నిరీక్షణ అయ్యా నీవే మా నిరీక్షణ ఆధారమై ఉన్నావు బ్రహ్మ నిన్ను నమ్ముతున్నాము కాబట్టే మాకు విశ్వాసం కనబరచబడుతున్నామయ్యా దేవా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని చూడండి ఈ సంవత్సరం ప్రారంభించి కేవలం ఒకటిన్నర నెల అవుతుంది అయ్యా కానీ ఎంతో మంది ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పటికే ఇంకా అయిపోయింది లేని పరిస్థితులు ఉన్నారయ్యా ఇన్ ద మైటీ నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఐ రిబ్యూక్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫియర్ భయం అనే చీకటికి భయం అనే దురాత్మకి ఇక్కడ ఎవరిపైన అధికారం లేదని ఇస్తున్నాము లాగా జ్ఞాపిస్తున్నాను శక్తియు ప్రేమ యు ఇంద్రియ నిగ్రహం అనే పరిశుద్ధాత్మక మాత్రమే మా అందరి మీద సంపూర్ణ అధికారము కలుగును గాక నీ ఆత్మ మమ్మల్ని నడిపించాలయ్యా నీ ఆత్మ మమ్మల్ని బలపరచాలయ్యా నీ ఆత్మ మమ్మల్ని లేవనెత్తాలయ్యా 
నీ ఆత్మ అనుసారంగా జీవించే కృపణ మాకు దయచేయ నీ ఆత్మలు ఎదిగే జీవితాన్ని మాకు దయచేయ ఈ సంవత్సరంలో నువ్వు చేసిన ప్రతి వాగ్దానాలు మా జీవితంలో నెరవేరుతాయని మేము నమ్ముతున్నామయ్యా వీ బిలీవ్ భూమి ఆకాశం గతించిపోయినా కూడా నీ వాక్ గతించిపోదని నమ్ముతున్నామయ్యా నీ వాగ్దానాలు నెరవేర్చు ప్రభు నీ హస్తాన్ని తోడించేయ్యా నీ కృప ప్రేమను అధికంగా మా జీవితంలో అనుగ్రహించేయ్యా నీ మహిమ కొరకు జీవించే జీవితం నీ ప్రేమలో ప్రతి నిమిషం ప్రతి గడియ గడిపే అవకాశం కూడొచ్చిన మా అందరికీ లైవ్లో విశిస్తా వారికి దయచే ప్రభా ఎట్టి పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా కురుంగుదల అనేది మమ్మల్ని ఏలనవద్దు నిరుత్సాహం అనేది మమ్మల్ని ఏలనవద్దు మా దేవుని ఎందు మేము ధైర్యం తెచ్చుకుంటామన్న రీతికి మేము ఉండడానికి సహాయం చే ప్రభా నీ మీద ఆధారపడే జీవితం నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడే జీవితం అన్ని సమయంలో స్థిరమైన భక్తి కలిగిన జీవితాలు మాకు అనుగ్రహించి విత్తన వాక్యాన్ని ముద్రించి నీ నామ మహిమార్థం మేము మమ్మల్ని జీవింపజేసి నిజమైన ఆరాధికులుగా నిన్ను ఆరాధించే కృప అవకాశం స్వతంత్రత స్వేచ్ఛ మాకు అనుగ్రహించమని ఓడుకుంటూ నజరైడని సునామంలో అడిగి వేడుచు నామ తండ్రి ఆమెన్